。六十岁以后的老年人，出门在外不要逢人就说这四句话，很多老人就是忍不住。那么究竟是哪四句话呢？对晚年生活比较重视的朋友，您可以先给这条视频点个赞，点个关注。接下来咱们言归正传，人过六十岁，基本上都已经退休了，闲暇时间也就多了。儿女成家以后，跟朋友邻居的来往甚至会比以前更多，大家经常聚在一起，难免涉及到家长里短。这个时候一定要注意了，什么话能说？什么话不能说？聪明的老人都知道祸从口出的道理，尤其是以下这四句话，不要逢人就说。第一，不要说女婿和儿媳的坏话，只有没教养的人家才会苛刻自己的儿媳和女婿。聪明的老人懂得一视同仁的道理，儿媳和女婿既然进了一家门，从此以后就应该是一家人。就算平时生活中有些许的不愉快，所谓家丑不可外扬，没必要动不动就把对儿媳和女婿的不满挂在嘴边。要知道，真当家里有了什么难处，主动帮助的一定只有家人。别人平时嘴上说的天花乱坠。但心里未必真的感同身受，真出了事，外人都是看热闹的多。即使对儿媳或者女婿有什么不满，也不要跟外人说，不然你家的事情将会成为别人茶余饭后的谈资，还给了外人离间你家的机会。听了外人一番话，回家跟家人大吵大闹不值得。第二，家里的隐私不要对外人说，家家都会有自己的隐私，不想让外人知道这个隐私，或许是之前家里的不愉快，或者家庭成员的缺点和不堪的过往，这些事情家人费了九牛二虎之力隐瞒你，如果在外面逢人就说起。家人便会受到流言蜚语的困扰。有些事情本来只是捕风捉影，可一旦从当事人的家人嘴里说起，这件事情就会被默认成真。我们应该保护家人，这也是一个长辈该做的事情。第三，自己的财产以及家人的赚钱方法不要跟别人说，更不要说自己的孩子的发展。作为父母，以孩子为傲很正常，但是一家人有一家人的日子，你好你坏，别人根本不在乎。有些时候总是宣扬自己的孩子有多能干，很多人便会因此过来求你，求你帮助他们家的孩子。如果拒绝伤害了亲情感情，如果同意给孩子带来麻烦，所谓枪打出头鸟，你炫耀多了，别人难免心动，最后损害了自己家的生财之道。第四，对儿女的评价不要跟外人说，有些老人总是把自己孩子的不好挂在嘴边，甚至拿自己的孩子比较，抱怨这个抱怨那个，别人不赞同你呢，你会生气；别人赞同你，就像是挑拨离间。听完以后，你心里就会更加不爽。孩子知道了你这样，在外面说他也会不开心，家庭自然而然就会争吵不断。人过六十岁，不管跟谁相处。切记家丑不可外扬，尤其是以上这四句话，不要逢人就说，不然会给自己和家人带来不必要的麻烦。大家认同吗？对此大家还有什么不同的看法？欢迎在评论区留言讨论。好了，本期视频就给大家分享到这里，我们下期再见，拜拜。